。别光顾着看美女，注意画面里的小矮子，他的身高只有一百六十三公分。如果在生活中遇到他，很多人都会天真的认为，随便从健身房拉个肌肉猛男，都能把这小子揍到怀疑人生。但实际上，我们都被骗了。百年难遇的武学奇才，戏耍对手的心理大师，天马行空的泰拳鬼才，在他的身上体现到了极致。征战擂台三十四年，前后拿下过三百二十七场胜利。虽然如今已经四十二岁，但仍在擂台披荆斩棘。甚至截止到目前为止，他仍保持六十七场不败的惊人战绩。这其中不乏一些高大对手，但他却能把身体的劣势打造成虐杀对手的神兵利器。又快又狠的正登，就像是来自枪膛的一颗子弹。来出其不意的车轮踢，宛如锋利无比的圆月弯刀。这样的闪躲方式，或许只是晨练大爷的保健操，但他却能用这一招化解对手千军万马的进攻。细细看来，他的一招一式之间都蕴藏着深厚的武学功底。他的步伐灵活敏捷，他的速度风驰电掣，神鬼难测的假动作更是对手猜不透的谜题，难度系数堪比托福考试。他总是让人又爱又恨，很多时候就像个逗逼，但比赛中的他更像是笑里藏刀的冰冷杀手。今天的这期视频就带你认识这位泰拳界最风骚的拳王——花招天王善猜，或者你也可以叫他一声皮皮猜。如果喜欢这期视频，请不要忘记订阅我们。一九八零年七月，善猜出生于泰国的马哈沙拉堪府。和很多格斗明星一样，善猜的家庭极度贫穷，但泰国浓厚的泰拳氛围也注定了这项运动迟早会扎根在善猜的心里。在善猜八岁那一年，他看到朋友的哥哥在打完一场泰拳比赛之后，不仅得到了金钱的奖励，还颁发了玩具作为奖品时，善猜也第一次对泰拳有了前所未有的向往。在训练仅仅一周之后，善猜就参加了第一场比赛，不仅赢得了三十泰铢的奖励，也得到了心心念的玩具奖品。然而，更重要的是，这个一念之间的决定也将会影响善猜的一生。善猜的格斗天赋也在训练馆被彻底激活，一边苦练泰拳基本功，一边像个大人一样在不同的拳场进行着比赛。在善猜十四岁时，也从老家搬到了首都曼谷，并正式被宋拉收为门徒，开始逍遥派的开山祖师爷。曾经已经无敌寂寞的宋拉，就跑去参加了拳击比赛，并在九六年的奥运会中为泰国队摘得了羽量级金牌。逍遥派的武功精髓，讲究凌波微步的灵活，又有料敌先机的敏锐，千变万化，自在极意。说人话就是一个字儿：浪。作为掌门人的宋拉，培养出两位得意门徒，一位就是我们的皮皮猜，而另一位就是被称为泰拳梅威瑟的闪电勒德斯拉。在泰国的所有拳手中，每个人的心里都有一座殿堂。虽然在这个国家有很多很多泰拳冠军，但是最具含金量，也是最被全民认可的，就是在伦皮尼拳场成为冠军。在善才十五岁那年，他就已经踏入了伦皮尼全场。经过几年的训练，他已经变得无可匹敌，飞身砸肘，刺刀正踹，再配合上的风骚无比的步伐，真的是技惊四座，羡煞旁人。在善才十六岁那年，已经成为了伦皮尼的超营量级冠军。当然，这只是鬼火少年的刚刚开始。随后，善才也成为了这里的常客。从九七年到一零年，善才前后五次在这里成为万众瞩目的冠军。纵观善猜的职业生涯，共计打过三百七十八场职业比赛，赢下了场数高达三百二十七场。如果一场一场的去细讲，估计全部看完，正好能赶上吃年夜饭。所以今天的影片，大师也精心准备了十一场比赛，不为别的，就是感受一下什么叫做泰拳宗师。第一场比赛，善猜对阵乔纳森图虎。提到图虎这个名字，很多人既熟悉又陌生，但是你一定看过他的比赛。曾经凭借三百六十度旋风踢，不仅让图虎一战成名，也迅速火遍了整个格斗圈。双方都具有出其不意的冷招，所以这场对决比的就是谁能抢先一步抓到破绽。比赛开始，双方不需要任何试探，直接开启了风骚模式。屠虎的腿法擦枪走火，而善猜的踢击却更胜一筹。屠虎冷不丁的踢出一招圆月弯刀，善猜利用腰弓化险为夷。这一战，两位腿功高手互相斗法，比的就是精准，比的就是出其不意。善猜想要近身拼打内围，却吃到了屠虎的一拳重击。但接下来善猜非但没有受到影响，还主动伸着脑袋检验屠虎的出腿速度。在首回合快要结束时，屠虎的扫踢再次落空，善猜拍着大腿说：“来，朝这里踢。”随后首回合铃声响起，双方也彻底打嗨了。接下来的比赛将是一轮激烈的残酷厮杀。
。第二回合开始，双方加快了比赛节奏。在一波换拳过程中，吐虎的拳头直击善猜面门。善猜不愧是老江湖，立马缩短距离，火拼内围，再用一招肘击回敬吐虎。紧跟着，善猜再拔利刃，用精准战胜了速度，打出了本场比赛的第一次击倒。稍作休息后的屠虎刚想秀一秀华丽腿法，就被善猜猜到了预判。爬起来后的屠虎心里是一万个不服，再次在空中踢出了成名绝技——三百六十度死亡龙卷风。但当他落地时，却发现自己踢了个寂寞。善猜已经猜到了他的出招，还不忘给老弟鼓鼓掌说：“哎呦，不错哦。”经过前面的试探之后，善猜已经摸清了虎子的实力，也是时候结束比赛了。当虎子踢出低扫，善猜在格挡的同时，前手虚晃，后手重炮，这一拳动用了所有力量。虎子在倒地之后，也丧失了比赛的能力。善猜的凶狠，你已见到。接下来就让你看一看这个老顽童有多调皮。第二场比赛，善猜对战宫巴，他是来自南非的泰拳手，曾经因为殴打女友而在网络上臭名昭著。但就是这么一位渣男，却被善猜的舞台魅力所吸引，在比赛中对善猜那真叫一个毕恭毕敬。这一战是残酷的纯泰规则，双方都没有佩戴拳击手套，而是用缠手布简单的保护。比赛开始，对手踢出一记高扫，善猜在接腿之后直接放倒。接下来，善猜扫踢背桌，对手活学活用，截腿后低扫，但是急腿下去，善猜就像个不倒翁，下盘稳稳的被吸在地上，对手是满脸问号，怀疑人生。不愧是善猜，功底深厚且扎实，哪怕是在失去平衡的情况下，也能先稳住场上的局面，再用精准重拳击倒对手。当双方打了第二回合，善猜表现出了老奸巨猾，在看准时机后发动了进攻，先用前手拨开对手的防守。当对手城门大开的一瞬间，善猜点燃了后手重炮，这一拳也让对手痛苦不堪。这就是高手和大师的差距，高手可以抓住机会，而大师却可以制造机会。第三场比赛，善猜对战恩里克·穆勒。和善猜打比赛有一个不成文的规律，他可以谈笑风生，不乱阵脚。而对手一旦当真，进入到善猜的节奏，就只能生死由命，后果自负。正是因为这一点，也让这场比赛变得更加波澜壮阔。首回合开始，穆勒的确表现出了侵略性，善猜则是稳中求胜，不动则已，移动千钧。可以看得出来，穆勒不断的用微笑来表现内心的从容不迫，哪怕被善猜打了节节后退，脸上的微笑也从未消失。相反，一向嬉皮笑脸的善猜却收起了调皮，严阵以待。当比赛来到第二回合，善猜成功接腿之后，用出了武林绝学车轮踢。逃过一劫后的穆勒依旧是内心不慌，面带微笑。看到这一幕的善猜，更加坚定了斩杀的决心。他用雷霆万钧的组合连击、重拳、扫踢、肘击，毫不留情地朝着穆勒丢去。这波狂风暴雨的进攻，也让穆勒双手抱头坐在地上。很快，比赛来到第三回合，穆勒在出拳扑空之后，善猜快速上步踢出了威震江湖的变现踢，对手依旧是微笑着表示没事儿，但是下一秒意识却对身体说：“要笑你自己笑，我实在扛不住了，我先睡会儿啊。”善猜势大力沉的变现踢，就像是死神手中的收魂镰刀，杨穆勒带着微笑，瞬间进入到甜美梦乡。第四场比赛，善猜对战多斯桑托斯。比赛开始没多久，善猜就发起了猛攻，骨头后的跳跃飞膝，硬生生的把对手撞到了边绳。再用一招正踹，直接爆头。对手踉踉跄跄倒地的同时，善猜的飞踢擦着头皮一扫而过。好在这一波有惊无险，对手及时躺平，躲过了一劫。哦
。善猜不同的进攻手段，也让局面形成了一边倒。善猜再次出手，当所有人以为只是刺拳时，善猜却改变轨迹，双手孤头，对手只顾着头部防守，身体的空当却一览无遗。善猜干脆利落了撞膝，像一柄钢刀，直插对手心脏。对手表示不服，其身后还想再战，但实力上的巨大差距却让对手心有余而力不足。当比赛来到第二回合，对手早已经是溃不成军，俨然成了擂台的人形沙包，甚至护齿也被善猜直接打飞。对手整装待发之后，善猜用变线踢将其击退。对手刚想还手，善猜一招佛山无影脚，把对手死死的控在边绳。随后一拳爆肝，一吸击腹，对手趴在地上，生不如死，只能用拳头捶地来宣泄内心的所有不甘。但这就是比赛，也是技术上的绝对碾压。第五场比赛，善猜对阵弗雷塔斯，他是来自巴西的泰拳名将，曾在 MAX 赛事拿到过冠军。可以看到，对手无论是身高还是体重，都比善猜占据了绝对优势。但善猜此战的表现，也会让你深刻体会到什么是以小打大的技巧大师。俗话说，一寸长一寸强，对手利用身高臂展的优势，始终把善猜控制在安全距离。但是善猜抓机会的能力，已经是凌驾于大多数选手之上。对手踢出一记中扫，善猜接腿之后没有废话，果断用车轮踢进行了反击。正所谓身高不够，手臂来凑，这一招轻轻松松的踢在对手脑袋，但就在收腿的瞬间，对手快准狠的低扫踢，险些让善猜失去了重心。对手露出了邪魅的微笑，仿佛是在说：“我等的就是你这一招。”但出于对前辈的尊重，还是主动碰拳有一敌一。接下来，善猜以牙还牙，以眼还眼，脚踏风火轮，一气呵成，放倒了对手。对手刚刚爬起来，善猜就毫无征兆了一跃而起，用排山倒海的正蹬，再次把对手踹翻在地。接下来，对手疯狂踢出扫踢，但善猜对距离的把控可以说是差之毫厘，谬之千里。只需要轻微的身体后仰，就可以轻松解除危险警报。当双方近身缠斗时，看似风平浪静，实则暗流涌动。对手刚想提膝撞击，却被善猜捕捉到了机会，行云流水的接话发，直接将对手撂倒在地。最好的防守就是进攻。当比赛来到第三回合，对手在近距离踢出扫踢，善猜用双臂格挡后卸力，随后善猜开始策动反击，一招后手升龙拳，朝着对手无情的开炮。比赛不停，进攻不止，又是低扫踢。善猜在扛下的同时，回敬对手最精准的刺拳，接着第二拳、第三拳，对手被打了鞭绳再弹回来，善猜默默的掏出机关枪，拳头就像一颗颗连发了子弹。朝着对手发起了最后的扫射。第六场比赛，善猜对战米勒迪，他是来自爱尔兰的泰拳手，也是 WMC 组织的欧洲冠军。想要在自己当打之年击败行业的传奇人物，是每位年轻选手的梦想，米勒迪也不例外。或许对于年轻人来说，这既是一次机遇，更是一种挑战。赢了会所嫩模，输了下海干活。当比赛进行了第四回合，米勒迪已经是血染满面，裁判只能终止了这场比赛。第七场比赛，善猜对战迪克森，妖娆的步伐，销魂的舞步，善猜的浑身上下都散发着浪荡不羁的骚劲儿，既像黑山老妖般神秘，又像活泼祭天般逍遥快活。话不多说，回到比赛，善猜用一记正蹬，外加一招飞身正踹，抢占了先机，按下了进攻按钮。这一战又是一场纯泰规则，双方不带拳套，正面硬刚。善猜在踹飞对手之后，立马用标志洗牌嘲讽对手，迪克森却有样学样，立马将这套动作完美复刻。
，观众也不禁感叹：这家伙胆子是真大。可是这个动作却把善猜彻底惹毛。他一边变本加厉的继续嘲讽，一边用疯狂的输出教这个小子如何做人。最终，年轻气盛的迪克森也被逐渐的瓦解了斗志，在善菜轻描淡写了爆肝拳之后，也只能蹲在地上，遗憾的输掉了比赛。第八场比赛，善猜对阵巴拉赫，这是一场高低不等赛。善猜将再次扛起以小博大的艰难重任。比赛刚一开始，善猜就放出了大招变线踢，但对手却在躲过之后，利用身材上的绝对优势，瞬间把善猜连根拔起。对手以为占据了优势，便用善猜的招牌动作，当着所有人的面嘲讽善猜。观众在看，善猜在恨。在擂台睚眦必报的善猜决定为这一摔找回颜面。只见他提了提短裤，做好准备，用一招天外飞仙，重重的扫来对手腿根。随后两记扫踢，快速近身，在内围缠斗的过程中，险些把巴拉赫摔出擂台。善猜笑了，能够当场报了仇，绝对不会拖到下一场。互有一摔的双方也进入到下一波较量。巴拉赫用那双超长大腿朝着善猜就是一次重击。善猜提前预判，在后退的一瞬间，格挡了对手的进攻。那么接下来就让你看看哥的腿功吧。善猜原地跳起，声东击西，迫使对手本能的转移防守。此时，巴拉赫敞开了防守大门，善猜的扫腿直取对方首级。这二十年的腿功，就问你挡得住吗？เป็นมวยนะปาราซิโอ้โหโอ้โหดูครับดูครับแฟนมวย他是来自意大利的泰拳手，一百七十八公分的身高，足足比善猜高出了十五公分。当人们都在想这场以小博大的比赛，善猜究竟该如何应对时，善猜就已经在场上先发制人，高扫外加一记飞踢。明明身材没有任何优势，却偏偏想着用短腿终结。这就是善猜，只要他想做，就没有不可能的事儿。开局仅仅十秒钟，善猜这头短小的猎豹就右手侧踞，左腿准备，奔着对手打出了华丽的车轮踢，现场的气氛也被推到了高潮。对手决定放手一搏，但奋力一击的左摆拳却在善猜面前石沉大海。反观善猜这边，却在闪避的一瞬间，右手反击拳精准命中。这就是普通和一流的差距，差之分毫却失之千里。而接下来就该轮到善猜表演了。他先是抬起了右腿，用假动作骗过了对手，随后洞察对手的破绽，左腿也完成了蓄力，用一招天外飞仙完美爆头。整场比赛只用了短短三十秒。对手在精湛的技术之下，也不得不对前辈心服口服。第十场比赛，善猜对战弗朗索瓦，他是欧洲泰拳冠军和前 WPMF 世界泰拳冠军。虽然职业生涯拿奖到手软，但和善猜的对决注定会让他刻骨铭心。伴随着狂浪的音乐，黑山老妖摇摆着身躯，用最风骚的鬼火舞步出现在所有拳迷的面前。这就是善猜的风格，把骚劲和浪劲表现到了极致。比赛正式开始，对手率先发起了进攻，想要在气势上碾压善猜，但刚刚起腿就被善猜抓到了机会，截腿和半摔一气呵成。对手也是不信邪的硬查，再次起腿被抓放倒，善猜将截腿摔发挥到了出神入化。接下来是时候表演真正的技术了。善猜上步准备袭击，看到对手进入防御状态，善猜换步后改变了进攻角度。当对手再回过神时，善猜已经出现在他的身后，朝着对手就是一记扫踢。整套转变过程只用一秒钟，对手彻底懵了，你到底是人是鬼？善猜摊开双手表示洒洒水的了。随后，对手发起组合连击，却都被善猜连拍带打，轻松化解，甚至还拍了拍脑门，表示有能耐朝这里打，气得对手头发掉了一地。对手早已经恼羞成怒，却不甘心就此缴械投降。然而逃过一劫的对手刚刚松了一口气，善猜的闪电风暴就再度来袭，踩着筋斗云踏南天碎云霄，对手挡了挡不住。开局短短一个回合，对手有两次惨遭毒秒
、不服、不甘，还是执意要战，这边摸清实力后的善猜也逐渐开启了玩耍模式。当比赛来到第二回合，善猜不动则已，动则封喉。对手发动进攻，他却主动后退示弱。当场上的节奏慢下来时，善猜突然调动全身力量，并且扣动了死亡的扳机，躲过对手拳头的同时，夺命子弹直射对手头颅。第十一场比赛，善猜对阵阿米库奇，他是来自阿根廷的泰拳选手。曾在 WKL 泰拳赛事成为南非和阿根廷冠军。比赛刚一开始，库奇就掀起了血雨腥风的进攻，不断的近身肘击，调戏着善猜。善猜只用一招扫腿，就瞬间把库奇撂倒在地。接下来，善猜完成热身，杀戮模式也即将启动。善猜一记飞踢，快速近身，在内围和对手拼起了刺刀，打出撞击的同时，还顺便躲掉了转身肘击。但紧随其后的就是善猜的骨头撞击，对手慌了，善猜亢奋了。或许此刻对手的眼里，善猜就是那掌管生死。的笑面阎罗，善猜气定神闲的正蹬，把对手死死的控制在角落，暴雨梨花般的疯狂输出，彻底破坏了对手的节奏。本以为他会一口气拿下，但善猜却不紧不慢的回到擂台中央。此时此刻，对手却浑然不知自己正在逐渐坠入陷阱。对手试探性的扫腿，但善猜已经杀意已决，稳稳接腿之后一拳放倒，既要赶尽杀绝，又何必给予希望？或许只有这样，才能将对手仅存的气势彻底的一举歼灭吧。再来看对手这边，早已经是溃不成军，还没等对手反应过来，善猜做出了抬腿假动作，骗了对手只能提膝防守。善猜却将攻击的目标转到支撑一切的左腿，对手失去重心后慌的一批。善猜滴水不漏的进攻也创造出了绝杀的机会。善猜势如铁锤的撞击，一吸直戳心窝，一吸直接爆头，这才是真正的技术碾压。永远不要猜测他的出招，因为这样只会让你掉入陷阱，而他却可以把你看穿。毕竟他的名字叫做善猜。人们都说一粒翔实会，善猜一百六十三公分的身高，经常面临更大的对手。或许他早已经掌握了二十会。格斗选手不一定都懂得心理，但好的选手一定是心理战大师。善猜征战擂台三十四年，从八岁时的童子军一路打到四十二岁的不惑之年，生涯经历过三百七十八场应战，但只有一个人能把他 KO， 而那一晚的对手正是伦皮尼的四届冠军希拉猜。除此之外，还没有人能够终结善猜。他用诙谐幽默的风格感染了无数热血拳迷，也用旷古烁今的精湛技术和异于常人的比赛阅读能力，横扫了整个泰拳界，甚至把泰拳比赛演绎成了一门武学艺术。如今的善猜已经四十二岁，却依旧活跃在泰拳擂台，早已功成名就的泰拳传奇，无论比赛结果是输是赢，都无法撼动他在江湖的地位。他只是在享受比赛的过程，只是不愿离开最深爱的拳台，不关乎输赢，不关乎成败，只因心中最原始的热爱。因为善猜注定是为泰拳而生，注定会载入到泰拳史册，甚至是一代泰拳宗师。好了，感谢观看本期视频，关注格斗大视野，带你观看更多精彩格斗。